హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మిట్టపల్లి సిరిషా లాగ్స్ ఈరోజు నేను వారణాసిలో గాడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను మేము కేదార్నాథ్ ఘాట్కి వచ్చి ఇక్కడ బోటింగ్కి వెళ్దామని అంటే అక్కడ గైడ్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఏమేమి ఘాట్ ఇది ఫస్ట్ చూపించేది హరిశ్చంద్ర ఘాట్ ఇక్కడ సత్యవతి హరిశ్చంద్ర డెడ్ బాడీని ఇక్కడ నుంచే తీసుకెళ్ళిందంట సో అందుకని హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అని పేరు వచ్చిందంట నెక్స్ట్ లాలీ ఘాట్ ఇక్కడ అఘోరీ బాబా టెంపుల్ ఉంటుందంట సో అందుకే లాలీ ఘాట్ అని వచ్చిందంట నెక్స్ట్ శంకరాచార్యల ఘాట్ అనమాట ఏంటంటే అక్కడ విద్యార్థులకి సాంస్క్రిట్ నేర్పిస్తారు అందుకని అది శంకరాచార్యల చెప్ ఎల్లో బిల్డింగ్ ఉంది కదా శంకరాచార్యల ఘాట్ అనమాట నెక్స్ట్ విద్యానగర్ ఘాట్ ఏంటంటే ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజు శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఈ బిల్డ్ ఈ బిల్డింగ్ని బిల్డ్ చేశాడు అనమాట సో అందుకని కే నెక్స్ట్ కేదార్ ఘాట్ ఇక్కడ అర్ధనారేశ్వర టెంపుల్ స్వయంభూ వెలిసాడంట సో కేదార్ ఘాట్ అని అంటారు చౌకీ ఘాట్ చౌకీ ఘాట్ ఏంటిదంటే కలకత్తా మహారాణి ఇక్కడ ఉండేదంట అయితే ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడే గంగలో స్నానం చేసిందంట ఇది రాజ్మాని ఘాట్ అని చౌకీ ఘాట్ అని అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే సోమేశ్వర ఘాట్ అనమాట సోమేశ్వర ఘాట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఘాట్ ఏంటిదంటే మానస సరోవరం ఘాట్ అంట పైన ఆంధ్ర సరోవరం ఆశ్రమం ఉందంట నెక్స్ట్ నారద ఘాట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే శివుడు పార్వతి సంచరిస్తున్నప్పుడు నారదుడు వెనకాల వస్తూ ఉంటే అప్పుడు శివుడు అన్నాడంట మీరు నా వెనుక రాకు నువ్వు వస్తే మా క మా ఇద్దరికి గొడవ అవుతుంది వద్దు నువ్వు ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళని వేరే వాళ్ళని విడగొట్టాలని ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నువ్వు రాకు నా మా ఎంబడి అని అంటే సరే నేను నా నేను నా తప్పు తెలుసుకున్నానని చెప్పేసి ఇక్కడ స్నానం చేశాడంట సో ఇక్కడ ఎవరైనా సరే భార్య భర్తలు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ అన్న చెల్లెళ్ళు కానీ ఎవరైనా స్నానం చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి గొడవలు అవుతాయంట అంద అందుకే ఇది నారద నారద్ ఘాట్ అని అంటారనమాట నెక్స్ట్ ఘాట్ ఏంటంటే రాజా ఘాట్ అనమాట ఇక్కడ బాలాజీ పరమేశ్వర్ ఘాట్ అని కూడా అంటారనమాట నెక్స్ట్ ఘాట్ ఏంటంటే పాండే ఘాట్ అనమాట ఇదేంటిదంటే ఇక్కడ ఐదు పాండవులు ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళంట ఆ గ్రీన్ బిల్డింగ్ అనిపిస్తుంది కదా అదే పాండే ఘాట్ అనమాట ఇక్కడే పడుకునే వాళ్ళు వండుకొని తినేవాళ్ళంట అందుకని ఇది పాండే ఘాట్ అని వచ్చిందనమాట ఈ ఘాట్కి పేరు నెక్స్ట్ ఘాట్ పేరు దిగ్ పాటియా ఘాట్ అనమాట ఇది ఒక కింగ్ కట్టించాడు ఆ కింగ్ పేరు ఏంటిదంటే దిగ్ పాటియా అనమాట ఆ దిగ్ పాటీ అనే కింగ్ బెంగాల్కి కింగ్ అనమాట ఇది అయినే ఒక టెంపుల్ని కూడా కట్టాడు యోగి టెంపుల్ ఇక్కడ మార్చి ఏప్రిల్లో పూజలు బాగా జరుగుతాయి హోలీ ఫా హోలీ ఫెస్టివల్ని కూడా చాలా బాగా చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ చ చౌసతి ఘాట్ అనమాట చౌసతి ఆమె అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఘాట్ ఏంటిదంటే రానా మహల్ ఘాట్ అనమాట అది రానా మహల్ ఘాట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఉదయ్పూర్ మహారాజు ఆయన పేరు మహారాణా ప్రతాప్ మా మందిర్ కట్టించా కట్టాడు అన్నమాట ఇదా ఇక్కడ కాశీలో చాలామంది రాజులు ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళారట సో రాణా రాణా మహా 
ఘాట్ అని అన్నారన్నమాట నెక్స్ట్ దర్భాంగ ఘాట్ అనమాట దర్భాంగ ఘాట్ అంటే ఏం ఇక్కడ దర్భాంగ కింగ్ బీహార్ కింగ్ ఇది కట్టించాడు అనమాట సో దర్భాంగ ఘాట్ అని వచ్చింది మున్సీ ఘాట్ శ్రీధర్ నారాయణ నారాయణ్ మున్సీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అతను ఇది మున్సీ ఘాట్ని కట్టించాడు సో అందుకని ఇది మున్సీ ఘాట్ అని అంటారంట నెక్స్ట్ అహిల్యాబాయ్ ఇండోర్ మహారాణి అహిల్యాబాయ్ హోల్కార్ అనమాట ఏ ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి సీతాల ఘాట్ అనమాట ఇక్కడ సీతా టెంపుల్ ఉందన్నమాట దశ్వమేధ్ ఘాట్ ఇక్కడ డైలీ హారతిస్తారనమాట ఫైవ్ మెంబర్స్ కలిసి హారతిస్తారనమాట అంతకుముందు లెవెన్ మెంబర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ బాంబ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత డివైడ్ అయ్యారనమాట ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక చోట సిక్స్ మెంబర్స్ ఒక చోట హారతి ఇవ్వడం సేమ్ టైంలో ఇస్తారనమాట ప్రయాగ్ ఘాట్ ప్రయాగ్ ఘాట్ వెళ్ళని వాళ్ళు ఇక్కడ స్నానం చేస్తే అక్కడ చేసినంత లెక్క అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ గంగా యమున సరస్వతి ఇక్కడ కలుస్తాయి అంట అక్కడ గైడ్ చెప్పినట్టు నేను చెప్పాను అంతే నేను కల్పించి ఏది చెప్పలేదు నెక్స్ట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఘాట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఘాట్ అని పేరు ఎలా వచ్చిందంటే మన ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన పేరు మీద ఈ ఘాట్ వచ్చిందనమాట సో ఆయన పేరే ఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఘాట్ అని పెట్టారు నెక్స్ట్ మన్ మందిర్ ఘాట్ మన్ మందిర్ ఘాట్ అని పేరు ఎలా వచ్చిందంటే రాజ్పుట్ ఆఫ్ కింగ్ అంబేద్ మన్ సింగ్ ఈ ప్యాలెస్ని క కట్టించాడంట సో మన్ మంది ఘాట్ అని పేరు వచ్చింది అనమాట ఇలా మేము అన్ని ఘాట్స్ చూసిన తర్వాత ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనమాట ప్రతి ఒక్క ఘాట్ ఏంటిది అనేది ఆయన ఏం చెప్పాడో నేను కూడా అదే చెప్పాను మణికర్ణిక ఘాట్ అనమాట ఇక్కడ ఎప్పుడు శవాలు కాలుస్తూ కాలుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట ఇదొక ఘాట్ ఎలా ఉంది నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధం ఎలా ఉంది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేసే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మనం బోట్ ఎక్కే ముందే అక్కడ ఒక ఒక పేపర్ కప్స్లో మనకి ఫ్లవర్ ఉన్నో దీపము ఆగిపెట్ట పెట్టి అమ్ముతారనమాట ఒక్కొక్కటి ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది అనమాట తీసుకోవాలి తీసుకున్నాం అనుకో ఇలా మ ఇలా మధ్యలో ఎక్కడైనా గంగలో దీపం వదిలితే చాలా మంచిది అంట సో మేము అలానే ఇలా పేపర్ కప్స్లో తీసుకున్నాము అవి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మధ్యలో ఇలా గంగకి ఇలా దీపం పెట్టామన్నమాట దీపం వదిలేసాము ఎలా ఉంది మర్చిపోకండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ నేను చూసింది కాకుండా మీకు కూడా చూపిద్దామని ఇలా చూపించాను థ్యాంక్